ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மாமிஸ் லவ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு வீக்கெண்ட் வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து ஒரு நாள் நான் என்னெல்லாம் பண்ணேன் அப்படின்றத பார்க்க போகிறீங்க கூடவே வந்து கொஞ்சம் ரெசிபீஸ் அப்புறம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஸோ வீக்கெண்ட் அதுவுமா கண்டிப்பாக ஏதாவது ஸ்பெஷலாக ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் இருந்தால் தான் அது வந்து வீக்கெண்ட் மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் செய்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கணும் இல்லையா அதனால் பூரி செய்யலாம் அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த பூரி ப்ரெஸ் வந்து நான் ரீசெண்டாக இந்தியாவில் இருந்து ஒரு பேக்கேஜ் வர வச்சதில் இதை வாங்கியிருந்தேன் ஸோ இப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறேன் ஸோ உள்ளே வந்து இந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஷீட் இருக்கிறதுனால பூரி எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்குது ஆனால் வந்து நீங்கள் லைட்டாக எண்ணெய் தடவணும் இல்லைனா நம்ம ஏதாவது பிளாஸ்டிக் ஷீட்டில் வச்சு போட்டோம்னா நம்மளுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ பூரிக்கு வந்து இனிமேல் மாவு பேசுகிற வேலை மட்டும்தான் கொஞ்சம் பெரிய வேலை இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஆகிடுச்சு இதை வச்சு ஸோ நல்லா ரவுண்டாக நல்லா உபி வர மாதிரியே தான் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுது ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நல்ல ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லானது தான் இது உங்கள் வீட்டில் யாராவது பூரி பிரியர்கள்லாம் இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஒரு அஞ்சு அஞ்சு பூரியாக ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் நான் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு பூரியை போட்டு பொறிச்சு எடுக்க வேண்டியது தான் ஸோ ஒரு அஞ்சு அஞ்சு பூரியாக போடுங்க ஏன்னா மொத்தமாக போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா பூரி வந்து உப்பாமல் இருக்க போக சான்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி பூரி பண்ணும்போது ஆயில் வந்து எப்போவுமே ஹை ஹீட்டில் தான் இருக்கணும் கொஞ்சம் ட்ராப் ஆச்சுனாலும் பூரி வந்து எண்ணெய் குடிக்கும் இல்லைன்னா சப்பை சப்பையாக வரும் இப்போ பூரி ரெடி ஆகிடுச்சு தொட்டுக்க வந்து சிம்பிளான ஒரு தேங்காய் சட்னி தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ தேங்காய் ரொம்ப நாளைக்கு எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுன்றதுக்கு நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதனோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இப்போ எனக்கு ரீசெண்டாக தான் தெரிய வந்துச்சு தேங்காவோட அந்த ப்ரௌன் பார்ட் இருக்கு இல்லையா தோல் அது சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஸோ அதையும் எடுத்துகிட்டு தான் இப்போலாம் நான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் உங்களில் யாருக்கும் வந்து ஏன் இப்போ அந்த தேங்காய் தோலோடு சாப்பிடக்கூடாதுன்ற ரீசன் தெரிஞ்சுன்னா கண்டிப்பாக டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சால் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ சட்னிக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் கொஞ்சமாக புளி பூண்டு உப்பு போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த தேங்காய் வச்சுன்னு பீசஸாக கட் பண்ணி நல்லா அரைச்சிக்கலாம் ஸோ பூரி அண்டு தேங்காய் சட்னி என்னோடய ஃபேவரட்டான காம்பினேஷன் இது ஏன்னா உருளைக்கிழங்கை விட இது செய்கிறதுக்கும் ஈஸி அதே மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம அந்த பூரி ப்ரஸ் யூஸ் பண்ணதை நல்லா க்ளீன் பண்ணி தொடச்சி எடுத்து வச்சிடலாம் எப்போவுமே வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் ஐட்டம் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சுத்தம் பண்ணி வைக்கிறீங்களோ அதோடய லைஃப் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வரும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு டிஐஒய் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் வந்து ஒரு மந்த்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுப்பேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஷ் வாஷருக்கு யூஸ் பண்ணுற இந்த கேப்சூல்ஸ் நம்ம வீட்லேயே எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து நம்ம வீட்டில் செய்கிறதுக்கான காரணம் மெயின் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப சேஃபஸ்ட்டு ஏன்னா வந்து ரொம்ப ஹார்ஷியான கெமிக்கல்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது இப்போ நான் காமிச்சிட்டு இருக்கிறது வந்து கடையில் வாங்கினது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது இது வந்து ரெகுலராக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது நம்ம உடம்புக்கு நல்லது கிடையாது ஸோ என்றைக்காவது ஒன்ஸ் இன் ஒயில் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மிச்ச நாள்லாம் வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து நானே செய்கிற இந்த டிஷ் வாஷர் கேப்சூல்ஸ் தான் நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன் இப்போ இதுக்கு வேண்டிய பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப்பு வந்து பேக்கிங் சோடா ஒரு கப்பு சி சால்ட் நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த சால்ட்டு அப்புறம் ஒரு கப்பு வந்து வாஷிங் சோடா அப்புறம் ஒரு அரை கப்பு போரக்ஸ் போரக்ஸ் வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனாலும் பரவாயில்ல அப்புறம் ஒரு கால் கப்பு சிட்ரிக் ஆசிட் அப்புறம் வந்து ஒரு மூணு இல்லை நாலு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி நல்ல வாசனைக்கு ஒரு அஞ்சு டு பத்து ட்ராப்பு வந்து எசென்ஷியல் ஆயில் இதை வந்து மோல்டு பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு க்யூப் ட்ரே இல்லை எதுனாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் எந்த ஷேப்பில் வேணும் அப்படின்றதுக்கு ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஷ் வாஷர் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாகவும் இருக்கும் எக்கனாமிக்கலாகவும் இருக்கும் உங்கள் ஹெல்த்துக்கு இதை விட பெஸ்ட்டான ஒரு டிஷ் வாஷர் கேப்சூல் கிடைக்கவே கிடைக்காது ஸோ இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் இருக்கு இல்லையா
ஸோ நம்ம இதில் வந்து பேக்கிங் சோடா சால்ட்டு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இதில் இதெல்லாம் வந்து கிளீனிங்க்கு வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு பொருட்கள் இதெல்லாம் இப்போ நான் வந்து தண்ணி சேர்த்துட்டு அப்படியே நம்ம தண்ணி ஊற்றும் போது நல்லா ஃபிஸ் ஆகும் ஸோ அதை உடனே மிக்ஸ் பண்ணாமல் இது கொஞ்சம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அந்த ஃபிஸ்லாம் குறைஞ்சிட்ட பிறகு நம்ம அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது அது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகட்டும் அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் இது லாஸ்ட் பேட்ச் நான் பண்ணது இது ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐஸ் க்யூப் ட்ரேயில் போட்டு எடுத்தது இது ஸோ ஒரு கேப்சூல் நம்மளுக்கு போதும் உங்களுக்கு வந்து உங்களோட டிஷ்ஷஸ் வந்து ரொம்ப பிசு பிசுப்பாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த கேப்சூல் போடும்போது இதுலேயே வந்து ரெண்டே ரெண்டு ட்ராப் வந்து டிஷ் வாஷிங் லிக்விட் பாத்திரம் தேய்க்கிற லிக்விட் இருக்குது இல்லையா அது ரெண்டு ட்ராப் அதுக்கு மேலே போடாதீங்க போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பிசு பிசுப்பான பாத்திரம் கூட உங்களுக்கு வந்து நல்லா பழிச்சுன்னு வந்துடும் ஸோ நான் வந்து பாத்திரங்கள்லாம் ரின்ஸ் பண்ணிட்டு தான் போடுவேன் அதனால் எனக்கு வந்து அந்த டிஷ் வாஷிங் லிக்விட் போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கையிலே நல்லா உருட்டி கொழுக்கட்டை மாதிரி பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ என்னோடய டிஷ் வாஷரில் வந்து அந்த கேப்சூல் போடுற இடம் பார்த்திங்கன்னா ரவுண்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த ஷேப் கரெக்டாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் இருக்குது ஸோ அந்த ஐஸ் ஐஸ் க்யூப் ட்ரேயில் வந்து போட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி அப்புறம் அந்த அன்மோல்ட் பண்ணுற வேலைலாம் கிடையாது இது வந்து ஜஸ்ட்டு நல்லா கொழுக்கட்டை மாதிரி பிடிச்சி பிடிச்சி வச்சிடலாம் இது இப்போ இது வந்து இந்த நுர வரதெல்லாம் அடங்கிடுச்சு இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இன்றைக்கி இந்த ட்ரே எதுவும் யூஸ் பண்ணல கையிலே தான் பிடிக்க போகிறேன் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து இந்த மாதிரி ரவுண்டாக பிடிச்சி வச்சு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இது வந்து ட்ரை ஆகணும் அது வரைக்கும் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க ஸோ அது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ட்ரை ஆகிட்ட பிறகு நல்ல ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு நீங்கள் எவ்வளோ நாளுக்கு வேணாலும் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் சைக்கிளில் டிஷ் வாஷரில் போட்டு கழுவி வந்த பாத்திரம் ஸோ பா உங்களுக்கே பார்த்தாலே தெரியும் அந்த ஷைன்லாம் வந்து எந்த மாற்றமும் இருக்காது அதே மாதிரி க்ளீனாகவும் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி கேப்சூல் மாதிரி ரெடி பண்ணியாச்சு இது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நல்லா ரெஸ்ட் ஆகட்டும் ஸோ இதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த டிஷ் வாஷர் கேப்சூல் போடுற இடம் இருக்குது இல்லையா இதில் போட்டுட்டு உங்களுக்கு வேணும்னா இதுலேயே ரெண்டு ட்ராப்பு உங்கள் பாத்திரங்கள் ரொம்ப பிசு பிசுப்பாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு ரெண்டு ட்ராப்பு டிஷ் வாஷிங் லிக்விட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிற இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வினிகர் ஊற்றுறதுக்கு இடம் ஸோ நீங்கள் வந்து நீங்களே செஞ்ச இந்த கேப்சூல் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் வினிகர் யூஸ் பண்ணுறது இன்னும் நல்லது ஏன்னா உங்களோட பாத்திரம் வந்து நல்ல ஸ்பார்க்ளிங் அவுட்கமோடு வரும் ஸோ இதை வச்சுட்டு நீங்கள் நார்மல் வாஷ்லேயே வச்சு ஹீட்டர் ட்ரை போட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து வீடை சுற்றி இருக்கிற கொஞ்சம் இடத்துலலாம் கொஞ்சம் டஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் நான் க்ளீன் பண்ணலான்ட்டு ஸோ அதுக்கு வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து இந்த ப்ரஷ் தான் இது ஸோ இது வந்து ஒன் டாலர் ஷாப்பில் வாங்கினது தான் ஒன் டாலருக்கு நிஜமாகவே ரொம்ப வர்த்து இப்போ இந்த இந்த நார் மாதிரி இருக்குது இல்லையா இந்த பாட்டு மட்டும் தனியாக எடுத்து நம்ம வாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு டைம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும் போதும் வாஷ் பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஒன் டாலர் ஷாப் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதை வச்சே நம்ம வந்து கிரில்லு அப்புறம் வந்து ஜன்னலில் இருக்க பிளைண்ட்ஸு இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது அதனால் ஸ்க்ராச்சஸ்லாம் எதுலேயும் விழாது ஸோ இப்போ மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஒட்டடை இருக்குது ஸோ இந்த வீட்டுக்கு வந்து ஒன் மந்த் தான் ஆகுது ஆனால் ஒரு மாதத்துலேயே வந்து நல்லா ஒட்டடை பிடிக்குது ஸோ இந்த பிரச்சனை வந்து இந்தியாவில் மட்டும் கிடையாது யூஎஸ்லேயுமே இது உண்டு நல்லா பெரிய பெரிய சைஸு ஸ்பைடர்ஸ் தான் இங்கெல்லாம் இருக்கும் செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக வீடு கட்டி விட்டுரும் நெக்ஸ்ட்டு என் பையனோட ஸ்டடி டேபிள் க்ளீன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த லெட்டர் ட்ரே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பேக் ஆஃப் சிக்ஸு இதோட விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டாலர்ஸ் நான் வால்மார்ட்டில் வாங்கினேன் ஸோ இதை வந்து லேபிள் பண்ணிட்டாச்சு ஸோ அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து சப்ஜெக்ட் வரையாக பிரித்து வச்சிடலாம் ஸோ இந்த கேடி வந்து நீங்கள் முன்னாடியே பார்த்துருப்பீங்க என்னோடய பழைய கிச்சனில் கிச்சனில் வந்து இந்த ஸ்பூன்ஸ்லாம் போடுறதுக்கு வச்சுருந்தேன் ஸோ இந்த பாக்ஸில் வந்து க்ரையான்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ பசங்களுக்கு இந்த க்ரையான்ஸ் கலர் பென்சில்ஸ் இதெல்லாம் வந்து மொத்தமாக கொடுக்காம
ஸோ அவங்களுக்குன்னு கிட்ஸுக்குன்னு ஒரு டேபிள் கொடுத்துட்டோம்னா அவங்களே அதை பார்த்துப்பாங்க தான் பட் வந்து இந்த வேலையெல்லாம் வந்து நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னா இன்னும் அவங்களுக்கு சேஃபாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஷெல்ஃப் மாதிரி வச்சுருக்கேன் நான் ஸோ இது ஃபுல்லாகவுமே அவங்க என் பையனோட திங்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு குயிக் டஸ்டிங் வேலை தானே பண்ணிகிட்ருக்கேன் டிப் கிளீனிங்லாம் பண்ணலை ஏன்னா வந்து இந்த வீட்டுக்கு வந்தே ஒரு மாதம்தான் ஆகுதுன்றதுனால ஒரு சிம்பிளான கிளீனிங் தான் ஸோ இப்போது நான் சொன்ன மிச்ச ஆர்ட் சப்ளைஸ் எக்ஸ்ட்ரா சப்ளைஸ் எல்லாமே இந்த க்யூபில் வச்சுருப்பேன் ஸோ எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற அந்த கலரிங் புக்ஸ் பேப்பர்ஸ் அப்புறம் வந்து கலரிங் சப்ளைஸ் எல்லாமே இந்த பாக்ஸில் இருக்கும் ஸோ ஒன்று வந்து காலியாகிடுச்சு இது ஒர்க் ஆகலை அப்படின்ற போது தான் நான் அதை நெக்ஸ்ட்டு நான் எடுத்து கொடுப்பேன் ஸோ இப்போ இது வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் ரூமுக்கு வந்து ஒரு குயிக் டஸ்டிங் பண்ணுறேன் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இந்த டஸ்டிங் பண்ணுற டைம் நான் எப்போன்னு பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபோன் பேசும்போது இல்லை எனக்கு பிடிச்ச பாட்டு கேட்டுட்டு இருக்கும்போது தான் இருக்கும் ஸோ டஸ்டிங்குன்னு தனியாக ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் ஒரு ரெண்டு வேலை சேர்ந்து பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் நம்மளுக்கு வேலை செய்கிற கல கலைப்பும் தெரியாது நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த டேபிள் பார்த்திங்கன்னா இது என்னோடது இது நான் எடிட்டிங்க்கெலாம் மெயினாக யூஸ் பண்ணுற டேபிள் அது ஸோ இந்த டேபிள் வந்து பார்க்குறதுக்கு ஃபேன்சியாக இருக்காது பட் ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டான டேபிள் இது வந்து நீங்கள் ஓவர் த பெட் டேபிளாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிட்டோன்னா நம்ம வந்து பெட்டுக்கு வரைக்கும் கூட எழுத்துட்டு போய் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மீ டைம் ஹேருக்கு வந்து ஒரு ஹேர் பேக் போட போகிறேன் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு பவுலில் ஒரு முட்டையோட வெள்ளைக்கரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் ரெண்டு டூ மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் பவுடர் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தலையில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு தலை குளிச்சிங்கன்னா உங்கள் ஹேர் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிஷனர் போட்ட எஃபெக்ட் கிடைக்கும் பட் வந்து ரொம்ப நேச்சுரலான மெத்தடில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு நாள் நீங்கள் தலை குளிக்கிறீங்க ஷாம்பு போட்டு அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டே வந்து கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஹேர் பேக் போடுங்க செகண்ட் டே தலை குளிக்கும் போது நீங்கள் வந்து நல்ல ஒரு ரெண்டு மூணு ஆயில் லைக் வந்து ஆல்மண்ட் ஆயில் ஆலிவ் ஆயில் கோகனட் ஆயில் அப்புறம் கேஸ்டர் ஆயில் இதெல்லாம் சேர்த்து லைட்டாக சூடு பண்ணிவிட்டு தலைக்கு வச்சுட்டு அதே இருபது நிமிஷம் கழித்து குளிச்சிங்கன்னா அதை விட பெஸ்ட் கண்டிஷனர் உங்கள் ஹேருக்கு எதுவும் இருக்காது கண்டிப்பாக இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் இதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு மத்தியான சமையலுக்கு கொஞ்சம் ப்ரிப்ரேஷன் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப சிம்பிளான சமையல் தான் உருளைக்கிழங்கும் டொமேட்டோ பப்பு இது வந்து நம்மளோட தக்காளி பருப்பு அந்த மாதிரி தான் பட் இது டொமேட்டோ பப்புன்றது வந்து ஆந்திரா ஸ்டைலு ஸோ அது வந்து நான் ஏற்கனவே ஒரு வாட்டி என் ஃப்ரெண்டு வீட்டில் சாப்பிட்ருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு நம்ம நார்மலான பருப்பு குழம்பு மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் காரசாரமாக நல்லா இருந்துச்சு ஸோ உருளைக்கிழங்கும் டொமேட்டோ பப்புவும் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து உருளைக்கிழங்க கட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து உப்பு மிளகாய் தூள் போட்டு வச்சுட்டு குளிச்சுட்டு வந்துட்ட பிறகு தான் நான் சமைக்க போகிறேன் இப்போது ஸோ உருளைக்கிழங்கு வந்து இந்த மெத்தட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் நீங்கள் உருளைக்கிழங்க போட்டு அப்படியே பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் கிண்டுற வேலை கூட இருக்காது ஜஸ்ட் மூடி போட்டு ஆனால் நல்லா கிறிஸ்பியான ஒரு உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை கிடைக்கும் இப்போ உருளைக்கிழங்கெலாம் கட் பண்ணியாச்சு இதை வந்து ஒரு பவுலில் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் மஞ்சத்தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மிளகாய்த்தூள் ஸோ இவ்வளோதான் நம்மளுக்கு இன்க்ரீடியன்ஸு இந்த உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரைக்கு ஸோ இப்போ இதை நல்லா குலுக்கி வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் இதை ஊறட்டும் ஊறிட்ட பிறகு பார்த்திங்கன்னா இதுலேருந்து நம்மளுக்கு நல்லா தண்ணி வந்திருக்கும் அதை வச்சு தான் நம்ம குக் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி நான் வந்து இன்ஸ்டன்ட் பாட்டு வச்சு தான் சாதமும் பருப்பும் வைக்க போகிறேன் ஸோ என்கிட்ட நிறைய பேர் இன்ஸ்டன்ட் பாட்டு எப்படி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இந்த வீடியோலேருந்து நான் உங்களுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணோன்றத ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இன்றைக்கி அந்த டொமேட்டோ பப்புக்கு வந்து வெங்காயம் தக்காளியை கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் ஸோ பேர் நல்லா இருக்குது டொமேட்டோ பப்பு க்யூட்டாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து தக்காளி கண்டிப்பாக நிறைய தேவை இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு கப்பு பருப்புக்கு நான் ஒரு நாலு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் நான் கொஞ்சம் தக்காளியோட ஃப்ளேவர் இருக்கும் நம்ம வந்து பருப்பு குழம்புக்கெலாம் வந்து பூண்டு வந்து பருப்போடையே சேர்த்து வேக வைப்போம்
ஸோ இப்போ இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் இந்த பாத்திரம் இருக்கு இல்லையா இதில் நான் ஸ்ட்ரைட்டாக பருப்பை போடுறேன் அது கூட நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் தக்காளி சேர்த்துப்போம் ஸோ இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் நீங்கள் வந்து பாட்டின் பாட் அதாவது பிப் மெத்தடுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பாத்திரம் நான் இப்போ காமிச்சு இல்லையா அந்த பாத்திரத்துக்குள்ளே ஒரு பாத்திரம் வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பருப்பு வேகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் எடுக்கும் பட் இப்படி டைரெக்டாக நீங்கள் இந்த பாத்திரத்துலேயே போட்டு வேக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்லேயே வந்துடும் இப்போது இந்த பருப்புக்கு தேவையான பாதி அளவு உப்பு போடுங்க முழு அளவு உப்பு போட்டிங்கன்னா பருப்பு வேகாமல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஸோ எந்த பருப்பாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து இந்த பாத்திரத்தில் டைரெக்டாக போட்டு வேக வைங்க இல்லை நீங்கள் இன்னொரு பாத்திரம் வச்சு பண்ண போகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு அஞ்சு டு பத்து நிமிஷம் ஜாஸ்தியாக டைமை வச்சு நீங்கள் வேக வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ இதுக்கு வேண்டிய அளவுக்கு தண்ணியை ஊற்றிட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இப்போது இந்த பருப்பு கூட நான் வந்து சாதமும் வைக்க போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டு கிடைக்கும் இது வந்து இன்ஸ்டன்ட் பாட்டோட சேர்ந்து வராது நீங்கள் தனியாக தான் வாங்கணும் வால்மார்ட் அமேசான்லலாம் கிடைக்குது ஸோ இந்த அரிசி வச்சுருக்கிற பாத்திரமே பார்த்திங்கன்னா தனியாக நீங்கள் வாங்குகிற மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ இந்த அரிசி வச்சுட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு இதுக்கு மேலே ஒரு மூடி போட்டிருக்கேன் பார்த்திங்களா இந்த மூடியில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி காய் ஏதாவது வேக வைக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லேயர் வந்து பருப்பு நெக்ஸ்ட்டு வந்து சாதம் இந்த டெம்பரேச்சர் கரெக்டாக இருக்கும் சாதம் வேகிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் மேலே வைக்கிற காய் காய் வந்து உங்களுக்கு இப்படி இந்த மாதிரி டாப் லேயரில் வைக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து காய் கொலையாது கரெக்டாக வெந்து வரும் ஸோ நீங்கள் பழக பழக இது வந்து நம்ம நார்மல் குக்கர் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பழகிடும் இப்போ வந்து ஆன் பண்ணிட்டேன் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த பாத்திரம் இருக்கு இல்லையா இதை எடுத்து உள்ளே வச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு மூடி போட்டுட்டு ஹை ப்ரெஷரில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இதை வந்து ப்ரெஷர் குக் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை ஆன் பண்ணிட்ட பிறகு நீங்கள் கண்டிப்பாக இன்னொன்று செக் பண்ண வேண்டியது இருக்குது இந்த வால்வ் இருக்கு இல்லையா இது வந்து வெண்ட்டு அப்புறம் சீல் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ சீலில் வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் இந்த டைமில் வந்து இது வேகிற டைமில் நான் போய் குளிச்சுட்டு வந்துட்டேன் இப்போது அரிசி பருப்பு எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது ஸோ எல்லாமே நல்லா வெந்துருக்கும் உங்களுக்கு ஓவர் குக்டும் இருக்காது அண்டர் குக்டும் இருக்காது ஸோ சாதம் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக வெந்து வந்துருச்சு இப்போது பருப்பு தக்காளிலாம் நல்லாயிருக்கு இந்த டொமேட்டோ பப்புக்கு வந்து பருப்பு வந்து நல்ல கொலையணும்னு அவசியம் கிடையாது நல்ல குழஞ்ச பருப்பு வேணும்னா நீங்கள் இன்றைக்கி ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் வச்சோம் வச்சோம் இல்லையா நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸாக வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு ரெண்டு பல் பூண்டு நல்லா இடித்து வச்சுருக்கேன் இப்போ பருப்பு தாளித்து கொட்ட வேண்டிய வேலை மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ இதை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் இந்த டொமேட்டோ பப்பு பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்கணும் தண்ணியாக வச்சுடாதீங்க திக்காக இருந்தால் தான் நல்ல டேஸ்ட்டு இப்போ இது தாளிக்க வந்து ஒரு பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் கடுகு போட்டிருக்கேன் சீரகம் உளுந்து ஸோ இது வந்து ஆந்திரா டிஷ் இல்லையா கொஞ்சம் காரம் தூக்கலாக தான் இருக்கணும் ஸோ அதனால் ரெண்டு காஞ்ச மிளகா ரெண்டு பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு இதை விட காரம் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா பூண்டு இடிக்கிறோம் இல்லையா அது கூடவே வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகாவை நல்லா இடித்து போட்டிங்கன்னா இன்னும் காரம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் இடித்த பூண்டையும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறேன் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம வேக வச்சுருக்கிற இந்த பருப்பு தக்காளி ரெண்டுத்தையும் போட்டுடலாம் நம்ம வந்து ஏற்கனவே பாதி உப்பு போட்டிருக்கோம் இப்போது இன்னொரு பாதி உப்பு போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுவோம் ஸோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு அஞ்சு டு ஏழு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் ஸோ இந்த மீன் வயல் கேப்பில் நம்ம உருளைக்கிழங்கு செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம் ஸோ இது ஸோ இப்போ நம்ம உப்பு மிளகாத்தூள் போட்டு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அந்த தண்ணியோடையே நீங்கள் போட்டுடுங்க போட்டுட்டு இதை வந்து ஒரு மூடியை போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை வந்து நம்ம மூடி வச்சிடலாம் ஸோ அந்த கேப்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்துடும் 
ஸோ இது செய்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் ஆகும் அதுக்கு மேலே ஆகாது இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா ஒரு ஹாஃப் டன் ஆகிருக்கும் உருளைக்கிழங்கு இதுக்கப்புறம் நம்ம மூடி வைக்க தேவையில்லை ஓப்பன்லேயே வச்சு நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணிக்க வேண்டியது இப்போ நம்மளுக்கு இந்த பருப்பு வந்து நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இன்னொரு பாத்திரத்தில் நம்ம மாற்றி வச்சுக்கலாம் ஸோ ரொம்ப குயிக்கான ஒரு சமையல் தான் இது உருளைக்கிழங்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தோன்னாலே லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக வேணுன்றதுனால ஒரு டீஸ்பூன் நான் அரிசி மாவு சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இது நல்லா ரோஸ்ட் ஆகட்டும் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து உருளைக்கிழங்கு நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது எங்களோட லன்ச் சாதம் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை டொமேட்டோ பப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு சாப்பிட்டுட்டு நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்ட பிறகு என் பையன் வந்து ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருந்த ஸ்பெகத்தி வித் மீட் பால் எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் காமிக்கிறேன் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இதே மாதிரி நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த மாதிரி இன்னொரு